Esta tigresa de circo fue abandonada en una jaula y mientras estuvo allí sufrió todo tipo de infecciones. Cualquiera que la viera presumía que le quedaban pocos días de vida. Por suerte, una rescatista, Vicky, la encontró y decidió salvarla. Pero, ¿era ya demasiado tarde? ¿Sobrevivirá la tigresa? Cuando crecía, Vicky siempre había amado a los animales. Se preocupaba por ellos de forma impulsiva y sentía un fuerte deseo de ayudarlos porque no pueden hacerlo ellos mismos. El amor eterno de esta chica por los animales comenzó cuando rescató a un perro callejero enfermo que llegó al patio de su casa, probablemente rogando ser adoptado. El pobre animal tenía un aspecto desaliñado y hambriento y todo su cuerpo estaba cubierto de llagas. Al recogerlo, Vicky, que entonces solo tenía ocho años, le dijo que lo cuidaría hasta que se recuperara. Sin embargo, cuando lo llevó al interior, sus padres gritaron y le dijeron que lo sacara. Pero la niña se negó rotundamente. Estaba empeñada en ayudar a esta pobre criatura. Cediendo al deseo de la pequeña, los padres de Vicky llevaron al perro a un veterinario que lo trató, pero lamentablemente no sobrevivió y falleció unos días después. Desde entonces, Vicky hizo todo lo posible por ayudar a cualquier animal que lo necesitara. Por eso no sorprendió a sus padres cuando Vicky, ya con 28 años, fundó el Centro Educativo y de Rescate de Animales Salvajes Insing. Y mientras trabajaba en esta fundación, fue cuando conoció a la tigresa de circo abandonada. Dos años después de poner en marcha la fundación, Vicky y su equipo recibieron la noticia de la existencia de una tigresa de circo enferma, Asha, y decidieron llevarla al centro de rescate para que pudieran atenderla adecuadamente. Cuando fueron a recogerla, no podían creer lo que veían. No se parecía en nada a una tigresa de nueve meses. Era pequeña y desaliñada. Podría pasar por una tigresa de dos meses. Verás, Asha era parte de un circo ambulante que ofrecía varios espectáculos de entretenimiento que incluían acróbatas, animales entrenados, actos de trapecio, músicos, bailarines y magos. Sus animales estaban entrenados para entretener al público. Por ejemplo, a los tigres se les enseñaba a realizar trucos incómodos y antinaturales, como saltar a través del fuego. Asha también realizó esta y otras actuaciones más terroríficas. Además, la vida en la carretera significaba que la mayor parte de la vida de Asha transcurría en un vagón de circo en la parte trasera de un semicamión o en un vagón de caja abarrotado y apestoso en un tren o barcaza. El circo al que pertenecía a Asha también la privaba de las oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas como pasear o jugar. Además, en un intento de entretener a sus invitados, el circo utilizaba tácticas impresentables para obligar a Asha a actuar en el momento oportuno. Así, lo que al público puede parecerle una participación voluntaria, no es más que un animal aterrorizado al que han golpeado hasta la sumisión y se le ha obligado a actuar. Lamentablemente, mientras estos artistas ganaban dinero a costa de Asha, no se preocupaban por su bienestar y salud física. Así que puedes imaginarte por lo que pasó esta tigresa. Y para empeorar las cosas, fue colocada en una jaula con un tigre mucho más grande que constantemente se metía con ella. En cuanto vi a Asha, mi corazón se rompió en mil pedazos. Tenía nueve meses, pero parecía tener solo dos. Hicimos una investigación y descubrimos que los animales del circo no recibían los cuidados adecuados. Pero a Asha le pasaba algo en particular. Aunque no se sabía qué, dijo Vicky. Aparte de lucir delgada, también estaba en un estado terrible. Tenía heridas abiertas en la piel, que eran marcas de mordeduras del tigre más grande con el que vivía. También tenía manchas por todo el cuerpo y su piel estaba agrietada y sangrando. Sin perder tiempo, Vicky llevó a Asha al veterinario, que confirmó que el pobre animal tenía tiña. Se le dio el tratamiento adecuado y después Vicky la llevó a un recinto aislado en su fundación. La mujer solía estar ocupada, por eso su personal se encargaba de cuidar a la mayoría de los animales rescatados. Pero ella sabía que si Asha llegaba, tendría que intervenir y cuidar del animal ella sola. Así que canceló todos sus planes solo para poder tener tiempo de estar con Asha. Y es que esta le recordaba a Vicky, el perro callejero que rescató cuando tenía 8 años. Pero esta vez estaba decidida a no perder al animal rescatado, como ocurrió unos 20 años atrás. Cada día Vicky iba al recinto de Asha y le daba medicamentos. El animal era muy reacio a tomarlos, pero la chica era comprensiva y muy paciente. Antes de administrarle la medicación, Vicky pasaba un rato con Asha para que se sintiera cómoda con ella. Después de tomar las medicinas, también se sentaba con la tigresa en su recinto y le contaba todo tipo de cosas, con la esperanza de que se ganara la confianza del animal. 
y como parte de su tratamiento, Asha debía tomar baños medicados a diario. Lamentablemente, la pobre criatura no le hacía ninguna gracia. Cada vez que llegaba la hora del baño medicinal, se escapaba, obligando a Vicky a perseguirla. Aunque era un poco cansado perseguirla, sabía que estaba pasando por muchas cosas. Era devastador verla correr de un lado al otro con dolor. Solo esperaba que al final mereciera la pena, afirmó Vicky. Lamentablemente, cada día que pasaba, Asha no parecía responder al tratamiento. En algún momento el veterinario sugirió sacrificarla, pero Vicky se negó. Todas las demás personas empezaron a renunciar a la idea de que el tigre se salvara, pero yo seguí teniendo esperanzas. Aunque los demás no lo veían, me daba cuenta de que en el fondo Asha luchaba por vivir. Quería vivir, dijo Vicky. Con el paso del tiempo, la chica se ganó la confianza de Asha y esta empezó a mostrarse más dispuesta a tomar la medicina. Era como si se diera cuenta de que Vicky estaba intentando ayudarla a mejorar y de alguna manera decidió no dejar que los esfuerzos de la joven se desperdiciaran. Muy pronto, ambas se hicieron muy amigas y acabaron creando un vínculo inquebrantable. De hecho, cuando Vicky se ausentaba demasiado tiempo, Asha empezaba a rugir. Vicky, que ya sabía que el sonido significaba que el animal quería su presencia, corría hacia ella. «Estoy aquí, dulce niña, estoy aquí para ti», decía Vicky acariciando suavemente a Asha. Con el paso del tiempo, Asha empezó a recuperarse lentamente. Se volvió muy juguetona y poco a poco empezaron a crecer trozos de pelusa en su piel. Después de casi tres meses de tratamiento, Asha empezó a ganar el peso que tanto necesitaba. Pero eso no es todo. Cuando su periodo de tratamiento estaba a punto de terminar, el animal que antes odiaba ducharse ahora amaba tanto el agua que Vicky incluso tuvo que poner una pequeña bañera en su recinto para que chapoteara. Después de que Asha engordara, Vicky ya no podía sentarse con ella en su recinto. Sin embargo, seguían pasando mucho tiempo juntas. La chica seguía interactuando con la tigresa a través de juegos como dar a Asha un buen baño con una manguera. Y finalmente, después de ocho meses, Asha se recuperó de forma notable. Ya no tenía tiñas en la piel. Lucía suave y limpia, y el pelaje también había vuelto a crecer. Parecía una verdadera tigresa. ¿No te encanta su aspecto? De hecho, el mundo necesita más gente como Vicky, que da sus recursos, su tiempo y su amor a los animales que no pueden ayudarse a sí mismos. Pero Vicky aún no había terminado su misión. No quería ser la única amiga de Asha. También quería que tuviera otros amigos, especialmente de su propia especie. Así que tomó a Asha y la colocó junto a Smuggler, un tigre macho del centro de rescate. Y, ¿adivina qué? Se volvió loco por ella. Aunque Smuggler era tres veces más grande, Vicky sintió que había algún tipo de atracción entre ellos. También creía que Asha sería capaz de manejarse con el tigre macho. Los tigres llegaron a conocerse mejor gracias a los juegos supervisados y finalmente fueron llevados al mismo recinto. Asha pasa la mayor parte del día jugando con Smuggler. Se nota que es feliz. Se está divirtiendo como nunca, dice Vicky. Es muy bonito ver cómo Asha pasó de ser un cachorro enfermizo que soportaba todo tipo de tratamientos impresentables a una tigresa dulce, sana, hermosa y sobre todo segura de sí misma. También se enamoró de la cosa que más odiaba, el agua. ¿Qué video tan inspirador? Demuestra que independientemente de nuestras pruebas y luchas, podemos salir de ellas aún mejor y más fuertes. ¿Qué te parece esta historia? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Además, no te olvides de activar la campana de notificaciones para no perderte más historias increíbles e inspiradoras. Gracias por vernos y hasta la próxima.